报仇这种事还是交给神去做吧。电视剧正在上演着，一个无辜的人被恶人杀害了他全家，他发誓要报仇。我的情绪跟着这个剧情走到这里，也是义愤填膺、血脉喷张。当他发誓要报仇时，心里也非常认同。突然，神的话在心中响起：“深渊在我，我必报应。”一下子清醒了许多。这才意识到我们被文化的影响有多深。在旧约时代，神是允许人自己报仇的，人是可以以眼还眼、以牙还牙的，人是可以去追杀那杀人的。这就是为什么神要设立逃城，让那误杀人的可以逃到里面，去躲避那追杀的人。杀人偿命在那个年代是天经地义的事。我想这也是为什么我们在看那个年代的电视剧时。会认同报仇这件事，但是在新约这件事是不被允许的，因为耶稣用他的血把约更新了，重新立了一个盟约。而这个盟约主要的精神是，人的心需要像耶稣一样圣洁公义，所以不是外表不可杀人，而是连内心都不可以恨人。只要内心是恨人的，那就是在杀人。耶稣说：“你们听见有吩咐古人的话说。”不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的难免受审断，凡骂弟兄是拉家的难免公会的审断，凡骂弟兄是魔力的难免地狱的火。这也是为什么我们说，当人不愿意去饶恕人的时候，可能在审判台前连得救都有问题。使徒约翰说，凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的没有永生存在他里面。住在耶稣基督里的人不会持续犯罪，持续犯罪的人是没有见过他，也不知道他。从神生的人不会持续犯罪，所以被伤害之后会生气、会恨、会不饶恕，这些应该都是亚当的后裔会有的情绪反应。但是我们现在不是在亚当里，而是在基督里，不再是亚当的后裔。而是神的儿女，所以需要靠着耶稣的救恩和圣灵的力量，不要持续的在这些情绪里面，这是犯罪的。持续去恨、不饶恕，就是持续在犯罪。要靠着耶稣的救恩和圣灵的力量去得胜。耶稣说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”这样就可以做你们天父的儿子，因为他教日头造好人，也造歹人，降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若担起你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全像你们的天父完全一样，这应该是爱的最高境界吧。就是完全像天父完全一样。我觉得耶稣是高估我们，但也看得出耶稣对我们是有信心的。这是耶稣对我们的爱。对一个罪人竟然有这样的信心，就是我们在亚当里这样破损不堪的形象，可以在他里面恢复到这么完全的地步。一个无辜的人被杀害全家，这是天理难容的事。神有眼睛会看这些事，他也正在看。记得大卫和拔示巴行淫、杀害他的丈夫乌利亚的故事吗？这些事神都看见了，也派先知拿单去责备大卫说：“你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必不离开你的家。”神替乌利亚讨回公道。报应了大卫。神透过这件事在告诉我们，他是公义的，他是审判的主，他一定会报应那行恶的人，即便那人是大卫。耶稣非常爱我们，他不愿意我们心里有仇恨，这个仇恨会把我们毁灭掉。所以他教我们一个方法，就是为那逼迫我们的祷告。这是一个去胜过心中不饶恕、仇恨非常好的方法。当你觉得心中又开始有恨的感觉时，就赶快去为那个人祷告，因为你这样做就是把炭火堆在他头上。
。使徒保罗说：“不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着说，主说：伸冤在我，我必报应。所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。神是公义的，他一定会审判这些事，他一定会报应。”所以不要为了报仇而手上沾满了人的血，自己本来是无辜的人，反而变成了一个恶人。主耶和华说：“我对一人说，你必定存活。他若依靠他的义而做罪孽，他所行的义都不被纪念，他必因所做的罪孽死亡。一人转离他的义而做罪孽，就必因此死亡。报仇这种事还是交给神去做吧，只有神有权利审判人。”有权利取走人的性命，我们就不要去做是神做的事了吧。